नमस्कार मी विराज मुझे न्यूज एटीन लोकमत मे आम तुम्हारा एक अत्यंत महत्व की बारी दाखो आहोत अपन पहतो कि गे का दिवस मे तरुण में आत्महत्य प्रमाण वाड़ है और आता आम एक अभी बारी घेन आहोत कि जी पहता है तुम्हें इधे ही तुम्हारा यहाँ पोस्टर वी ही दोन लोक दिता है और यह दोन लोक एक काल गच्ची वरती जाऊन आत्महत्या के लिए मैं कहते हैं कारण जर का यानी मृत्यूपूर्वी एक वीडियो जो है तो फेसबुक पर टाकला जो इवन तुम्हें सगैंधी पाला अल तैयार हा मुल जो है या मुला ने यह मुली शेवटी धक्का दिला होता कि तुला आत्महत्या कराई तो मैं तुला धक्का देते हैं का अपने कहल नहीं पा घटने से दोन प्रत्यक्षदर्शी जे हैं आता मैं सोबत है आप संगे का आम्मी जेवपासन हा प्रोमो पाला है तेवपास आम हि मनत शंका है कि नक्की काय 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 त्या दिवशी ही ही आत्महत्या चेहरा बोन तो मारे सोट होता खोटी न्यूज को धक्का वगैरह दिल्ली नहीं प्रिया जेवपासन आम ट्रेलर पाले अनेक प्रश्न महाराज सग मन पड़ते हि मुल का नक्की आत्महत्या करे गई हा मुलगा नक्की कसा वो तर तुम्ही सगळ्यात पहिले आम्हाला सांगा की खरं तर जेव्हा ही कल्पना आली होती तुमच्यापर्यंत की यार पिक्चर एका दिवसात अख्ख्या गच्चीमध्ये शूट होणार तर तेव्हा तुमच्या डोक्यात नक्की काय होतं होईल का एवढं असेल का पोटेन्शियल दोन तासामध्ये एवढं सगळं दाखवता येईल का काय वाटलं होतं ऍक्च्युली दोन तासात हा खरं सिनेमा छोटा आहे हा दोन तासाचा पण नाही आहे आमचा सिनेमा इटुकली पिटुकली गोष्ट आहे कारण ते एका दिवसाची हा एक तास पन्नास मिनिट टू बी व्हेरी प्रिसाईज पण एका दिवसाची गोष्ट आहे त्यामुळे ती सकाळी सुरू होते आणि संध्याकाळी संपते सो त्याला डेडलाईन आहे त्याला संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत पैसे परत करायचे आहेत आणि ही मुलगी तिकडे आत्महत्या करायला आली आहे हो हे खरं आहे मला वाटतं की जी आत्ताची खरं तर वस्तुस्थितीसुद्धा आहे की आजकालची खूप यंग मुलं आई वडिलांचं कर्ज फेडत बसली आहेत आणि असं आपण खूप ठिकाणी बघतो स्पेशली परळ आणि आपल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये की तुम्ही आयुष्यभर पैसे फेडतच बसताय फेडतच बसताय तरी फिटत नाहीत ते आणि मग तुमच्या घरावर कब्जा केला जातो आणि मग त्यातून तरुणाईला मार्ग शोधायला लागतात कारण घरात कमवणारे हात तेवढेच आहेत सो अशात अडकलेला श्रीराम आणि परत एकदा आपण बघतो की आज युथचे प्रॉब्लेम्स खूप आहेत अरे युथ सोड लहान मुलांचे पण आहेत प्रॉब्लेम्स की शाळेतलं न झेपणारं प्रेशरमुळे सुद्धा लोक आत्महत्या करायला जातात पण ते योग्य नाही आणि ते त्यावरचं सोल्युशन नाही पण ज्यार्थी तुम्ही त्या मानसिक अवस्थेपर्यंत पोहोचलात त्यार्थी नक्कीच तुमच्या आयुष्यात असं काहीतरी ट्रॉमॅटिक घडलं असेल तर तशी ही कीर्ती आहे खूप गोष्टी घडल्या ज्या मी आत्ता सांगणार नाही ज्या तुम्ही चित्रपटात पहा तर एक आहे जो आयुष्य सावरायला आलाय सावरतोय स्वतःचा आणि एकाला आयुष्य संपवायचं आहे अशी दोन माणसं जेव्हा एकाच गच्चीत भेटतात तेव्हा काय होतं ते एकमेकांचं आयुष्य सावरू शकतात का नाही सावरू शकत का काय होतं हा सिनेमा आहे गच्ची पण तरी देखील जो आपलं आयुष्य सावरायला आलाय त्याला कोणी पिझ्झा लोणचं पापड असं नाव ठेवत नाही तुला ठेवलेलं आहे तर हा पिझ्झा लोणचा पापड नक्की काय धमाल करतो ते पिझ्झा विषयी काय आहे ते तर आपल्याला सिनेमातच कळेल त्याच्याविषयी मी आत्ता काही सांगत नाही पण लोणची आणि पापड हे आहे कारण की श्रीरामचा व्यवसाय आहे की तो लोणची आणि पापड विकतो आहे म्हणजे त्याची आई ती तयार करते आपण बघितलं असेल तर गृह उद्योग तर आपण असं बघितलं असेल की प्रत्येकजण स्वतःचा बिझनेस सुरू करून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्याच्याकरता प्रत्येक वेळेस तुमच्याकडे खूप भांडवल असलं पाहिजे अशातला काही भाग नाही तर असाच एक खूप छोट्या घरात न येणारा श्रीराम हा मुलगा आहे त्याची आई ह्या सगळ्या गोष्टी करते कारण की वडील त्याचे नाही आहेत आणि वडील नसल्यामुळे काहीतरी प्रकारे पैसे कमवण्याची गरज आहे तर आई पण मदत करते तो असं त्या सगळ्या छोट्या फॅमिलीमध्ये आणि छोट्या दादरमधल्या घरात हे सगळं घडतं आहे आणि त्याला वडिलांनी घेतलेल्या लोनचे पैसे फेडायला लागत आहेत त्याला ते पैसे संध्याकाळी सहापर्यंत द्यायचे आहेत ते जर पैसे दिले नाही तर घर जाणार आहेत तर त्याच्याकडे ऑलरेडी एवढे सगळे प्रॉब्लेम आहेत पण त्याच्यामध्ये अजून एक अजून जास्त मोठा प्रॉब्लेम ॲड होतो की त्याला कोणीतरी एक आत्महत्या करताना दिसतं आणि श्रीराम हा चांगला माणूस असल्यामुळे त्याला वाटतं की अरे नाही आपण गेलं पाहिजे तसंच गृहस्थ आहे तर सॅड गृहस्थ नाही आहे माय डिअर गच्ची लहानपणापासून पतंग उडवायला चांदण्या बघायला मी इथे यायचे आज मला तू सोडून दुसरं कोणीही इथे नको होत हे पिझ्झा पापड लोणचे कसे आले इकडे सहा महिन्यापासून सॉरी सॉरी म्हणून पुढे ढकलतोय माझं घर घाण पडलंय त्यांच्याकडे नाही ऐकून घेणार ता जगताप साहेब सहा वाजता मला माझे पैसे मिळाले पाहिजेत आणि चेक नाही कॅश पण तरी देखील प्रिया आपण गच्चीशी तुझं असोसिएशन जे आहे ते तू म्हणजे त्या प्रोमोच्या सुरुवातीला पण म्हणतो की डिअर गच्ची मी असं असं केलेलं आहे आजपर्यंत हे केलेलं आणि ते आत्महत्या करायला मी आलेले आहे 
तर गच्चीत संपूर्ण सिनेमा घडणं हे वाटायला फक्त फार भारी वाटतं छान वाटतं पण ॲक्च्युअल शूट करताना कसं वाटलं मला दिवस अख्खा घालवणं आणि इतके दिवस त्यामध्ये शूट करणं कसा एक्सपिरियन्स हरे खूप तर प्रिया पहिल्यांदा तू कुठल्या ह्याच्या आधी असा सिनेमा केलास का की ज्या सिनेमा तू थ्रू आउट पूर्ण फिल्म एकच ड्रेस घातलेला आहेस तर हे तिच्या पहिल्यांदा झालं ती स्टाईलिस्ट अशी म्हणजे स्टाईलिश प्रिया मला चांगले कपडे घालायची आवड आहे पण जर कॅरेक्टरची गरज असेल तर माझे काही असे हट्ट नसतात मला असं वाटतं की माझं माझं जे कॅरेक्टर मी जी व्यक्तिरेखा साकारते आहे त्याला त्यावेळच्या मानसिक अवस्थेसाठी आणि गोष्टीसाठी काय गरजेचं आहे ते त्यांनी करावं सो मला मी पर्सनल आयुष्यात किती बरे कपडे घालून फिरते काय ह्याच्याशी कीर्ती शारदा काय करते ह्याचा संबंध नाही कारण प्रिया बापट आणि कीर्ती शारदा या वेगळ्या आहेत त्या सेम नाही आहेत या सगळ्याला ती ते रखरख ऊन चाळीस डिग्री टेम्परेचर मुंबईतला एप्रिल महिना पोळणारे पाय कॉन्क्रीटची जमीन म्हणजे कॉन्क्रीटची गच्ची जोरदार वारा घाम आणि सूर्य अशा सगळ्या कॉम्बिनेशन मध्ये मला म्हणजे मला असं वाटतं की काय म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अशी आयडियल सिच्युएशन असूच शकत नाही इतकी त्या एक शॉट आम्ही असं बघतो की अक्षरशः तू एका पाईपवर उभी आहेस आणि आता कधी प्रिया खाली पडेल असं वाटतं आणि दुसऱ्याच्या त्या कठड्यावरनं धावत गेलेली आहेस की तेव्हा पण एकदम पाहण्याला पण वाटणार बापरे हे काय केलं म्हणून प्रियाने तर त्यामुळे वाटतं की सगळे पाहण्याला वाटतं की यात क्रोमा वापरलाय का प्रिया खरंच उभी आहे काय नक्की काय नाही आम्ही सगळे सेफ्टी मेजर्स घेऊन हे केले आम्ही अजिबात मी कठड्यावर उभी राहिली आहे त्या गच्चीच्या थ्रिलिंगवर उभी राहिली आहे थोडं चीट केलं अगदीच तर रेलिंग एज वरती नव्हतं रेलिंग थोडं अलीकडे आम्ही खोटं रेलिंग उभं केलं होतं पण कारण म्हणजे जर जर चुकून पायाला घाम आला आणि जर सटकला पाय तर ना पुढचा सिनेमा झाला असता माझं करिअर सेफ्टी घेऊन सुद्धा गोष्टी सेम राहतात असं तर नाही ना काही कारण हे ऍक्च्युली आमचा आयडियल प्लॅन असाच होता की हार्नेस लावून आणि प्रॉपर स्टंट मॅनला बोलवून आम्ही ते सगळं करायचं असं आमचं ठरलं होतं पहिल्या दिवसापासून माझा कन्सर्न हाच होता की ते गच्चीवर उभं कसं राहायचं होतं त्या रेलिंगवर उभं कसं राहायचं ती दायक होती ती गच्ची म्हणजे तिकडनं खाली बघताना खरंच खूप जास्त भीती वाटत होती भयंकर होत तिसरा दिवस झाला आमचा शूटिंगचा आणि चौथ्या दिवशी आमचा एक सीन होता ज्याच्यात मी अभयला ते तुम्ही ट्रेलर बघितलं असेल तर ते वाक्य आहे ना की इथे काय दुकान आहे का तर त्याच्यानंतर मी अभयकडे फोन फेकते आणि त्याच्या हातातली नोट उडून जाते त्या नोटेच्या मागे तो धावतो त्या नोटेच्या मागे धावता धावता तिकडची पाण्याची कॉन्क्रीटची टाकी अभयच्या कपाळावर जोरात लागली आणि इथे त्याला भयंकर टाके पडले त्याला अशी जो मोठी खोक पडली खूप डीप होती ती आमचं शूटिंग थांबलं रक्तबंबाळ अभयाचा कपाळ मोक्ष झालेला खालती आला त्याला ॲडमिट केलं आणि डॉक्टरांनी सांगितलं अठरा टाके घालायला लागतील सो त्याला इथे अठरा टाके घातले त्यांना विचारलं की कधी काय शूटिंग कधी ते म्हटलं शूटिंग नाही आता थांबायचं थोडे दिवस त्यामुळे सगळ्यांची वाट लागली होती की आता काय करायचं कारण की थोडे दिवस थांबलो असतो जूनमध्ये पावसाळा सुरू होतो आणि एकदा पावसाळा सुरू झाला की आम्हाला शूटिंग करता नसतं त्याच्यानंतर सगळंच ढगांचं हे लाईटचा कलर सगळं बदलतं अशा खूप गोष्टी होत्या पण लकीली झालं ते वीस दिवसांची सुट्टी घेऊन आम्ही पुन्हा शूटिंग सुरू केलं जनरली शूटिंगला असं एक तर नारळ फोडतात ना रोज सगळं शूटिंग सुरळीत पार पडावरून नारळ फोडतात किंवा जनरली जर शूटिंग वरती सेटिंग मधन काहीतरी काच फुटली किंवा ग्लास बीस फुटला तर सगळं म्हणतात ये आम्ही पिक्चर हिट होगी त्यामुळे आम्ही तेव्हापासून म्हणतोय आम्ही एक कमाल नारळ फोडून घेतलेला आहे त्यामुळे सिनेमा सुपर हिट शकून केलेला आहे मी म्हणजे आता ऍक्च्युली घाम आणि रक्त दोन्ही गायलेलं आहे या सिनेमा करता असं मी खरंच म्हणू शकतो यावेळेस असं पाहायला गेलं तर पिया तू आजपर्यंत जेवढ्या दिग्दर्शकांसोबत काम केलंस नशिकेत हा त्या तुलनेत तसा नोखा डिरेक्टर होता तर त्याच्या फिल्मला जेव्हा होकार दिलास किंवा त्या जो जेव्हा घेऊन आला तेव्हा तुझ्या मनात काय काय गोष्टी होत्या आणि तू नक्की काय कारण होती ज्याच्या म्हणाला तसं जेवढ्या जेवढ्या कोस्टर्स बरोबर तू काम केलंस ते पण सगळे नावाजलेले आणि मोठे कलाकार होते आजपर्यंतचे त्या तुलनेत बघायला गेलं तर अभय अगदी फ्रेशर आहे तर ते तुला एकंदर या हो म्हणताना कुठल्या गोष्टी तू करायच्या मला वाटतं दोघांचंही दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर एकच आहे की ते नवीन होते म्हणूनच मी हो म्हटलं 
कारण मी खरंच खूप मोठ्या लोकांबरोबर अनुभवी लोकांबरोबर काम केलं आहे मी फ्रेश टीमबरोबर कामच केलं नव्हतं आणि मला तो अनुभव हवा होता नवीन लोकांची नवीन एनर्जी त्यांचे विचार वेगळे असतात त्यांची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते तुम्हाला सगळंच अनलर्न करावं लागतं आधीचं सगळं शिकलेलं पुसून टाकून नव्या लोकांमध्ये स्वतःला ॲडजस्ट करावं लागतं त्यांची पद्धत सामावून घ्यावी लागते सो मला वाटतं की हे सगळ्यात पहिलं मोठं कारण होतं की ह्यांच्यापैकी कोणाबरोबरच मी आधी काम केलं नव्हतं आणि पहिलं कारण हे की म्हणून मी गच्चीला हो म्हटलं सो नचिकेतची पण पहिली फिल्म आहे आमचा डी ओ पी आहे रिजू त्याची पण पहिली फिल्म आहे आमचा निर्माता आहे त्याची पण ॲज अ निर्माता पहिली फिल्म आहे नितीनची अभयची ॲज अ लीड पहिली फिल्म आहे त्यांनी आधी फिल्म्समध्ये कामं केली असली तरी सो मला वाटतं की असं ज्या वेळेला एखादं प्रोजेक्ट असतं ना त्यावेळेला प्रत्येकजण ते प्रोजेक्ट उत्तम करण्यासाठी स्वतःचं दोनशे टक्के देतो शंभर टक्के पण नाही देत दोनशे टक्के देतो आणि त्यामुळे उलट माझा उत्साह जास्त होता हा हा सिनेमा स्वीकारताना काय म्हणतात पारंपरिक पद्धतीने सांगितलेली गोष्ट नाही पारंपरिक पद्धतीने चित्रित केलेली गोष्ट नाही आणि केवळ या दोन कारणास्तव की टीम फ्रेश आहे टीम नवीन आहे आणि ह्याच्यात कुठल्याही गोष्ट सांगण्याच्या पद्धतीमध्ये तोच तोचपणा नाही म्हणून मी हा सिनेमा करण्याचं ठरवलं कारण मला असं वाटतं की त्यामुळे मला सुद्धा ॲक्टर म्हणून खूप गोष्टी नव्याने शिकता आल्या स्वतःबद्दल पडताळून बघता आल्या आणि यू ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न सो तुला थोडं दडपण होतं की एवढी मोठी स्टार ॲक्ट्रेस तिच्याबरोबर काम करायचं आहे हे करायचं आहे आणि कारण प्रिया तशी एरवी खूप छान आहे पण तरी देखील जेव्हा ती प्रोफेशनली वागते हे वागते तर तुला काय मनात थोडं तरी दडपण होतं का की कसं असेल का कम्फर्टेबली काम करू शकशील का नाही मला सुरुवातीला दडपण म्हणजे तर कसं आहे की ते दडपण कामापलीकडे ह्याच्या असतं की तुम्ही जेल होऊ शकता का नाही कारण की प्रत्येण काम करण्याचं प्रोफेशनल असतं तसा तो प्रॉब्लेम नाही आहे पण तुम्ही जेल होऊ शकता का नाही तुम्ही मित्र होऊ शकता का नाही कारण की त्या सगळ्याचा फरक त्यांच्या केमिस्ट्रीवर पडतो आणि प्रियाने खूपच जास्त म्हणजे काही तिने मला अजिबात जाणवू पण दिलं नाही तिने उलटं खूप जास्त प्रयत्न केले मला कम्फर्टेबल करून देण्यासाठी आणि ऑफकोर्स या सगळ्या गोष्टींचा खूप फायदा होतोच त्याच्यामुळे तुम्ही तुम्ही अजून तुम्ही कॉन्शियस राहत नाही तुम्ही फ्रीली काम करता आणि आमची चांगली मैत्री झाली असं म्हणायला हरकत नाही त्या निमित्ताने कुठून तरी इकडे येऊन बसला आणि डोक्याला शॉट देतोय नुसता हा दोन मिनिट प्लीज चपल्याने मारेल मी कुठेही जीव देऊ शकते कसाही जीव देऊ शकते चप्पल खातो बाटली खातो माझी मला कानफडत मारतो मी त्याला मारते तो मला खेचतो मी त्याला भुकलते गंमतीच आहे प्रत्येकाला रोमॅन्स करावं असं वाटणार प्रत्येकाला हे करावं असं वाटणार वेगळे पण ह्याच्यातच आहे हे वेगळे पण आहे आता पन्नास लोक म्हणतील की मी हे केलं ते केलं पण हे कोण म्हणणार आहे की मी चप्पल खाल्ली हा हे कोण म्हणणार आहे की मी तिला काना खाली मारली तर या सगळ्याच सौभाग्य मला मिळालेलं असं मी समजतो निमित्ताने अजून एक गोष्ट घडली की गाणं गाण्याची पण संधी मिळाली दोघांनाही yeah. त्या गाण्याबद्दल मुळात काय वाटतं ती जेव्हा ऑफर आली होती तेव्हा वाटलं होतं का अरे यार अजूनपर्यंत काने आली असं वाटलं होतं का वाटलं होतं अरे का आली ही ऑफर असं उतावळा नवरा गुडघ्याला बासेंग मी बांधूनच बसल्या बासेंग मला काही प्रॉब्लेम नाही समस्त म्युझिक कंपोजर्सना ही माझी विनंती आहे तुमच्याकडे कधीही गाणं असेल प्लीज मला सांगा मी कधीही गायला सेटवरती पण खूप गाणं खूप वेळा गायची म्हणजे असं काहीतरी चालू नाही आहे खूप वेळ गात असायची तर तिला गाण्याची आवड आहे ते तशी खूप सारी हो मी गुड मी बाशिंग बांधून तयारच असते मला काहीच प्रॉब्लेम नाही फार मस्त आणि एकदम छान गाणं झाले जेल्डअप झाले दोघे जण आणि फार तुझं पण गाण्याचं खरं तर वाटत नव्हतं की नाही तू एवढा छान गाऊ शकशील पण मस्त गायलेला तुम्ही आणि ते गाणं पण एकदम मस्त कॅची झालं त्याबद्दल माहिती नाही आहे अभय कोणाला पण ठीक आहे ना नाही रे तू बरा गाऊ शकशील म्हणजे हो झालंय बरं असं वाटतं हो पण बरोबर आहे आम्हालाही माहिती नव्हतं की तो बरा गाऊ शकतो कारण त्याचं काही संगीताचे काही बॅकग्राऊंड नाही आहे त्याला कार्यक्रम झाला ना की हा तुझे कार्यक्रम झाले नव्हते ना की तू क्लासिकल शिकला विकला त्यामुळे तो बरा गाऊ शकतो हे आमच्यासाठी सुखद धक्का होता पण होता धक्का तर त्याचं काय पण मला त्याच्या असो ठीक आहे तर असं आहे तर तुम्हाला सिद्ध करून हवं असेल तर प्लीज त्याला गाय प्लीज कशाला प्लीज दोघाही जण गा मी नाही मी खूप गायले त्याला गाऊ एक गाणं एकत्र कारण दोघांचं डुएट आहे त्यामुळे डुएटच आपण तेवढी 
ही कसली चाहूल दाटली अभाळी कसली ही सावली जरा थांब फिरू दे हवा मळ भाची वाळू दे डेस्टिनीची पापड लोणची हा मला वाट शोधू दे तुझ्या लोकेशनची अनोळखी तू मी आणि ही गच्ची तू मी आणि ही गच्ची छान छान मस्त आहे गाणं पण आता फायनली फिल्म रिलीज होती आहे काय नक्की तुमच्या ऑडियन्सला सांगाल फेसबुकला वगैरे सगळं करून झालेलं आहे पण तरी देखील ऑडियन्सला काय सांगाल का ही फिल्म मिस करू नये एका वेगळ्या धाटणीचा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला चित्रपट जर तुम्हाला खरंच पाहण्यात इंटरेस्ट असेल एका दिवसाची गोष्ट दोन खऱ्या व्यक्तिरेखांची गोष्ट जर तुम्हाला पाहण्यात इंटरेस्ट असेल तर प्लीज थिएटरला जा चित्रपटगृहात जा आणि बावीस डिसेंबरपासून गच्ची हा सिनेमा पहा तुला काय सांगा मला असं वाटतं की खूप ड्रामा 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 असे सिनेमे सतत असतात बऱ्याचदा एक गोष्ट म्हणजे की यातली दोन पात्र अशी आहेत की तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला सापडतील ते कोणी एखादा श्रीराम सारखा असू शकतो कोणी एखादी कीर्ती सारखी असू शकते आणि गच्ची ही जागाच अशी आहे ज्याच्याशी प्रत्येकाचं काही ना काहीतरी असोसिएशन आहे म्हणजे आपण फिरताना बऱ्याचदा आपल्याला बिल्डिंग्स दिसतात पण एखाद्या गच्चीत किंवा एखाद्या घरात काय गोष्ट घडत असेल आपल्याला काही सांगता येत नाही तर तशीच अशी एक अनोळखी गोष्ट आहे जी या गच्चीत घडते आहे आणि मला असं वाटतं की हा सिनेमा जो आहे हा सिनेमा गृहात बघण्याकरता बनवलेला आहे तो ज्या प्रकारे शूट केलेला आहे अख्खी मुंबई त्याच्यामध्ये दिसते किंवा जे सगळं चित्रीकरण आहे किंवा साऊंडचं पण ज्या प्रकारे काम झालेलं आहे तर ते सिनेमागृहात बघण्यासारखं आहे आणि म्हणून हा सिनेमा सिनेगृमा गृहात बघावा ना की फोनवर ना की कम्प्युटरवरती तर म्हणून हा सगळ्यांनी पाहावा बावीस डिसेंबरला थँक्स अलॉट आमच्याशी बोललात ऐकलं तुम्ही त्यांनी काय सांगितलं त्याविषयी गच्चीवर काय झालं ते देखील आपल्याला कळलेलं आहे मी काय म्हणतो त्यावर विश्वास ठेवू नका पण ते काय म्हणतात त्याच्यावरती नक्की ठेवा आणि आवर्जून हा सिनेमा बघा